Noticias de Naruto, Black Clover, Apex, Batman, Tokyo Go, Pokémon y mucho más. Bienvenidos una vez más a Phone News. Comenzamos. Esta vez es un video largo de noticias, más que nada me esperé hasta hoy para traérselo todo completo Para decirles dónde pueden comprar estas figuras y cuándo pueden salir Actualmente Funko anunció como un tipo de evento, pero es más un evento de anuncios Es más como un, puede decirse como una rueda de prensa o algo así por el estilo Que anuncia las ventas que va a tener durante los próximos meses, más que nada Se le llama Funko Fair 2022 Les digo, es como una feria, pero es más que nada como una para anuncios nada más no es como que vengan con un sticker exclusivo de esa feria No es como una Comic Con Entonces nomás son unos días en los que anuncia todo lo que va a traer próximamente Durante los próximos meses O durante el año Como les decía, vamos a empezar con las noticias Se separó en cuatro días Fueron cuatro días de anuncios, bastantes anuncios De bastantes figuras y bastantes marcas Así que vamos a intentar pasar todos Y ya al final les diré más o menos en dónde se encuentran este, Cada figura, en qué tienda, por si las quieren ir a comprar Y ya les sigo más o menos y les dejo los links Empezamos con los Funko Pops de Naruto Bueno, en este caso de Boruto Como pueden ver aquí, tenemos la, la nueva Wave Esa ya se había rumoreado hace mucho Pero podemos ver aquí En la primera imagen, tenemos a, a los dos personajes de Boruto Tenemos a Boruto En ese modo, con su ojo de color azul Tenemos a Chou Chou Hay muchas personas que lo dicen diferente, no sé Como les digo, yo no soy muy fan de Boruto yo, A mí me gusta mucho Naruto, pero Desde que empezó Boruto lo dejé de ver Pero si me equivoco en alguna pronunciación, díganme aquí en los comentarios Para poder cambiarla después y así pronunciarla bien Tenemos aquí también a otros personajes Que es el hijo de Shikamaru Y el hijo de Sai Y también tenemos al nuevo hijo adoptivo de Naruto No me acuerdo cómo se llama ahorita Pero ahí está una nueva wave Estos son los comunes Y también tenemos exclusivos de esa wave de Boruto Que los exclusivos a mí se me hacen creo que los mejores Eso dependiendo de opinión cada personal Pero están muy padres la verdad Podemos ver que tenemos como primero un exclusivo de Hot Topic Que brilla en la oscuridad que es el hijo adoptivo de Naruto Aquí pueden ver que brilla en la oscuridad su mano Y parte de su ojo izquierdo La verdad bastante padre También tenemos a Boruto que igual brilla en la oscuridad Este va a ser exclusivo de Entertainment Earth También brilla su ojo y su cabello Y me parece que el más padre y el más interesante de esta wave Es este Sasuke que cuenta con un Chase Y el Chase a mí me parece excelente Me parece de los mejores Chase que he visto Tenemos que ver que su Chase es Blue de edad Pero brilla su cabello, brilla su Sharingan, brilla su Rinnegan y brilla el rayo que saca cuando hace ese jutsu la verdad es que es bastante padre a mí se me hace de los mejores que he visto pasamos rápido a esa línea de Tiny Wonderlands como pueden ver aquí tenemos cuatro funcos que es este... tres personajes y el unicornio yo no sé mucho de esta línea pero por ustedes en los comentarios es más interesante son buenos moldes no conozco los personajes pero se me hace que son bastante padres también aparte de Funko tenemos un Jumbo Pop Plushy o como un peluche estilo Funko aquí por si lo quieren comprar va a ser exclusivo de GameStop la siguiente línea es una línea que a mucha gente le gusta a mucha gente juega no tanta pero alguna es Apex, tenemos a los personajes de Apex son cuatro yo nunca he jugado Apex, bueno jugué una sola vez pero no le metí mucho mucho tiempo entonces no sé mucho de esto Aquí tenemos los cuatro personajes de Apex También tenemos una línea de una película que es como un tipo clásico Es legalmente rubia o legally blunt Son cuatro personajes Tres comunes y un exclusivo Como pueden ver No son muchos los personajes tampoco Pero es más interesante The Entertainment Earth Es este que es el de arriba, el mismo Pero en estilo Diamond Bastante padre la verdad De DC tenemos el siguiente Que es de Batman Forever Es un Two-Face O dos caras Pero de... De la Art Series Este va a ser el exclusivo de Target A muchos les gusta los Art Series o no Pero pues aquí está por si lo quieren conseguir Otros Funkos que también tenemos Es este Funko estilo cómic Que ya sabe que sacan Con portada de cómic Esta vez se trata de Wonder Woman La portada se me hace bastante padre Pero siento que como que le faltó un poquito al Funko No sé ustedes Lo siento muy simple Y muy sencillo para el tipo de portada que le pusieron Pero ahí está por si lo quieren conseguir El siguiente también es un Funko disco de, o Funko álbum como le quieran decir esta vez se trata de una de las artistas más importantes de pop es Britney Spears y aquí como pueden ver es un Funko álbum exclusivo de Walmart y también nos traen un Funko Pop esta vez viene con un Chase como pueden ver aquí 
es parte de uno de sus videos. Para los fans de Britney puede ser bastante padre conseguir uno de estos. Otros funcos de líneas que a lo mejor yo no conozco, pero ustedes sí. Es este Funko de Dead Punch, es como una calavera, un personaje. Es más un poquito interesante. No lo compraría, pero no cabe duda que es bastante padre el diseño y el molde. Y el siguiente también es de Cypress Hill. No sé qué sea eso, no sé si es una serie, videojuego, la verdad. Déjame aquí en los comentarios si ustedes lo conocen. Pero aquí está el molde, es como un doctor, Dr. Green Thumb. Entonces, aquí está con su cuenta carnívora y una aguja. Algo interesante, no de mi agrado, pero pues ahí está. Ahora vamos con el día 2 de los anuncios. También hubo bastantes, en este día hubo bastantes sodas, más que nada. Empezamos con un favorito de muchos, que es este Funko... Por así, por así decirlo, Funko Movie o Funko Moment de Jurassic Park. En este caso, aquí pueden ver a los dos dinosaurios. Yo no he visto la película de Jurassic Park. Creo que he visto desde que fue este Chris Pratt. Creo que nada más he visto eso, así que no sabría decirles. Pero sé que es un momento icónico porque, por ejemplo, sí lo he visto en algunos TikToks o en algunos videos de YouTube. Ese momento. Entonces aquí lo tienen por si lo quieren conseguir. Va a ser común, así que no va a ser muy difícil de conseguir. El siguiente, hablando de Chris Pratt, es este Funko Conexión. O que, es un, o que son varios Funkos que se conectan y hacen un Funko solo. En este caso es de los Guardianes de la Galaxia. En este caso de Avengers Infinity War. Podemos ver que es la nave de Star Lord. O de los Guardianes de la Galaxia. En este caso el primer personaje que liberan va a ser Star Lord. Exclusivo de Walmart. Como pueden ver aquí este, se juntan todos y hacen como la cabina de la nave. En donde iban todos. Entonces, entonces obviamente tenemos que esperar a los Guardianes. Para ver qué tal se ve todos juntos. Se ve interesante para aquellos fans de los Guardianes de la Galaxia. El siguiente, seguimos contando, hablando de Chris Pratt, ahora de una serie en la que él estuvo, Parks and Recreation. Como, como saben, este sitcom que fue muy popular en Estados Unidos y también en el mundo. En este caso es un Tupac, de cursivo de Target. No conozco los personajes, pero podemos ver aquí un personaje y un animal que es un caballo, por si lo quieren conseguir. La siguiente también es parte de una colección que también es para construir un escenario, en este caso de Stranger Things. Como pueden ver, exclusivo de Amazon para que ustedes vayan juntando las piezas y lo armen los siguientes son funcos de deporte para aquellas personas que les guste mucho la NASCAR aquí podemos ver los pilotos de la NASCAR obviamente personajes que son importantes de la NASCAR de eso sí no sé absolutamente nada solamente sé que es de autos y ya entonces no les voy a mencionar mucho pero aquí lo tienen por si lo quieren conseguir lo siguiente es de Star Wars Visions como pueden ver son dos personajes exclusivos de Target no conozco nada de Star Wars, como les he mencionado antes. Pero pues están interesantes el color morado que les agregan. No sé de la historia, pero aquí lo tienen por si lo quieren conseguir. También de Star Wars Visions, también de Target, tenemos aquí una Pop and Tea, que es una playera y un pop de Running y un pop deluxe, que es el de Running con, con ese robotito que aparece con él, por si lo quieren conseguir. Tenemos otro Funko Pop Album. En este caso es de la banda Iron Maiden. Como pueden ver aquí, Power Slave. Este Funko está bastante interesante para aquellos los fans de Iron Maiden. Incluso si no eres fan de Iron Maiden, creo que es bastante padre este Funko. Puede encajar perfectamente en otras colecciones, por ejemplo como Yu-Gi-Oh! O de esos de los monstruos de leyendas. Está bastante padre la verdad. Y ahora sí vienen todas las sodas. Como les digo, este día fue bastante amplio de sodas. La primera que tenemos, a mí que se me hace la más especial, la más padre. Como saben, todas las sodas cuentan con su chase, así que pues, vienen dos, por así decirlo. En este caso de Marvel, tenemos a Doctor Strange. Y el chase es este Doctor Strange como transparente. Bastante padre, es como un Doctor Strange espiritual. También se me hace muy padre este chase. Y el siguiente de DC, de Teen Titans Go. Podemos ver aquí a Cyborg, el normal. Y el chase, Cyborg con su hacha. La siguiente soda. Es de los personajes de Hanna Barbera. Tenemos aquí a Ricochet Rabbit. Como podemos ver, el normal es un como Sheriff Conejo. Y el Chase es el mismo Sheriff, pero en un color diferente y con zanahorias. Ahora de Samurai Jack, tenemos a Samurai Jack. Como pueden ver, este Funko también ya salió. Y es más o menos el mismo. Me refiero a que es el mismo normal y el mismo Chase. Pero aquí los tienen. Ahora vamos con Disney. En este caso Goofy. De muy Goofy que está, es bastante normal. El Goofy normal y el Chase, como pueden ver, el Chase cambia de color su ropa y su sombrero. Ahora tenemos desde la familia Adams, tenemos al Gómez Adams, como podemos ver, es, un, es una soda blanco y negro. Y el Chase son unos tonos más diferentes, 
unos tonos más cafés pero más o menos es la misma figura la siguiente soda es una soda de Robocop como pueden ver obviamente Robocop Robocop con su casco y Robocop sin el casco el Chase la siguiente soda es de The Umbrella Academy la serie de Netflix en este caso del personaje Klaus no cambia mucho, nada más es Klaus con los lentes y Klaus sin los lentes con los ojos cerrados la siguiente y última soda es de Drácula en este caso Drácula como pueden ver es Drácula normal y Drácula con toda su armadura por si lo quieren conseguir y con los últimos terminamos el día 2 de la Funko Fair de los anuncios ahora seguimos con la siguiente día en este caso hubo bastantes de, de Marvel y algunos de deportes prácticamente el día fue de varios de Marvel y deportes pero empezamos con unos diferentes en este caso de anime nuevos Funko Pops de Tokyo Gold en este caso Tokyo Gold Re como pueden ver aquí son cuatro comunes en este caso tampoco he visto Tokyo Gold no me ha llamado mucho la atención no digo que sea mala pero no me ha llamado la atención entonces no la he podido ver aquí tenemos cuatro personajes y también tenemos dos poder ser exclusivos uno es de Secret Series y el otro va a ser de una tienda llamada Super Things Toys en este caso va a ser un globo inodar como pueden ver aquí bastante interesante y bastante padre ese Funko y empezamos con los Funkos de Marvel esta vez seguimos con este armado de de Moment, por así decirlo en este caso ya vemos ya nos habían presentado a Doctor Octopus y ahora nos toca Buitre en este estas piezas coleccionables y estos Funkos que se van a conectar para armar uno más grande en este caso un exclusivo de Amazon como pueden ver bastante interesante los seis siniestros contra Spider-Man ya tenemos a Doctor Octopus y Buitre nos faltan los demás otro Funko de Marvel que a mucha gente le gustó porque es un personaje favorito de todos es de Loki en este caso es Loki de, de, de Avengers, la primera película. En este caso es un exclusivo de Entertainment Earth que brilla en la oscuridad. Lo que brilla en la oscuridad, como pueden ver aquí, es la gema que tiene en su báculo. Interesante, la verdad, para aquellos fans de Loki. No se me hace la mejor figura, se me hace bastante sencilla, pero depende mucho de gustos, así que aquí se las dejo. Y ahora seguimos con una línea un poquito controversial en el hecho de que, como que ya están repitiendo muchos y ya es como Pokémon, de que nomás sacan lo mismo en varias líneas diferentes, entonces es depende de cada quien, pero tenemos nuevos Funkos Black Light, en este caso de Infinity Saga, podemos ver que son varios, incluso un Super Pop, podemos ver que tenemos a Wanda, Black Light, Falcon, o en este caso Capitán América, Te podemos tener a Sylvie, que es Loki de otro universo, y también tenemos a una de las protagonistas recientemente de Hawkeye, y el villano de Black Panther, pero en este caso es del de del de What If. Así que estos son los Black Light, nuevos Black Light, por si quieren intentar conseguirlos. Ya saben que esta línea es bastante peleada, así que por si quieren intentar conseguirlos. Va a estar un poquito difícil, pero no imposible. Ahora seguimos con otros Funkos que fueron bastante populares, más que en Estados Unidos. Creo que en el resto del mundo no es muy popular este tipo de deportes. No que no sea popular, pero me refiero que no es mucho, no es como que una fiebre muy grande. Pero aquí se los presento, yo no he visto nada de esto, así que voy un poquito rápido para enseñárselos. Tenemos exclusivos de Walmart, de la WWE, un 2-pack y un 3-pack. También tenemos un Pop and Tea, tenemos un exclusivo de Amazon, tenemos un exclusivo de Walmart, tenemos exclusivos de GameStop, también tenemos aquí comunes, y en este caso comunes tenemos un fungo que tiene Chase, tenemos más exclusivos de GameStop, y tenemos también una como caja, sorpresa o algo así una lunchbox que incluye sus pin calcetines un pop y varios accesorios y con eso terminamos los Funko Pops de la WWE o pasamos con más deporte en este caso la NBA y en este caso es como un tipo de colaboración con Panini que son estas que es esta empresa encargada de hacer como tarjetas coleccionables y en, y en América Latina más popular para, para hacer los álbums donde pegaba sus estampitas de Dragon Ball o de Pokémon entonces hicieron como este tipo de colaboración que son como los Funko Album o Funko, o Funko Portada de cómic en este caso van a ser Funko pero con las tarjetas que representaban ellos cada uno de los jugadores aquí se las muestro no conozco muchos jugadores pero aquí están son nueve, en este caso son nueve jugadores diferentes aquí los tienen y terminamos con Béisbol como pueden ver aquí son seis comunes de jugadores de Béisbol Aquí podemos ver que tienen los nombres, no los conozco muy bien, para aquellos que son fans del béisbol. Ahora seguimos con el cuarto día de estos anuncios de Funko Fair, 
comenzamos con esta nueva wave de Black Clover como pueden ver este anime es bastante popular que aún no termina tenemos a los tres o así decirlo principales personajes de Black Clover aquí cabe agregar algo que dice que están, están sujetos a que los aprueben o sea las marcas puedes decirlo entonces a lo mejor puede haber un gran cambio en cómo se ven aquí en esta imagen y cómo pueden terminar o puede que no por lo general nunca cambia tan drásticamente pero aquí se los anuncio para que ustedes no piensen que a lo mejor después fue un, una mentira pero tenemos aquí los tres principales tenemos a Juno, a Asta y a Noel como pueden ver aquí cada, cada uno trae su grimorio un diseño bastante padre la verdad aquí no se ve una pieza que los conecte con el grimorio así que vamos a ver qué tal los conectan si con un pedazo de palito o algo así y a ver qué tal se ven también tenemos un exclusivo en este caso también el exclusivo viene con un chase de AAA Anime como pueden ver aquí en este caso como pueden ver el personaje es Luke o Luck como quieran decirle Luck Voltia como pueden ver aquí el personaje normal el común tiene como parte de su trueno de su grimorio y el chase es cuando se convierte cuando libera como parte cuando libera más poder se convierte supuestamente en este como super velocidad como pueden ver aquí también contamos con dos llaveros que es Noel y Asta también contamos con los exclusivos de Black Clover en este caso son otros dos aparte de que les había dicho de Luck tenemos aquí a Charlotte que es la capitana de la rosa azul también como pueden ver cuenta con un chase en este caso es Charlotte normal el común en su pose igual de pelea y el chase es Charlotte cuando es poseída por los elfos y también contamos con un Funko en este, en este caso Mero Leona como pueden ver aquí aquí es una imagen un poquito rara porque no nos, no nos dice todavía qué tienda va a ser exclusiva pero cuando son especie de ediciones que se van a compartir entonces lo más seguro es que lleguen aquí a México y en otros países el siguiente es un Funko Moment o un Funko Portada como, puedan, como quieran decirlo en este caso del Rey León como pueden ver es el Rey León parado en la piedra bastante padre para aquellos fans de Rey León y de Disney ahora tenemos bastantes Funko Pops de Marvel en este caso una línea Make Strike Monster Hunter como pueden ver son varios Funkos o varios personajes que ya existen pero son otro modelo y otro estilo en este caso tenemos los primeros aquí que este es Jumbo Size Pop de Venom tenemos igual un duende verde en este caso en este caso Glow de Dark como pueden ver se me hace bastante padre creo que se me hace creo que el mejor de estos Funkos me gusta mucho cómo cambia la paleta de colores al duende verde con el, la capucha naranja en lugar de morada para aquellos que saben un poquito del cómic es bastante es como un guiño bastante padre también tenemos un Spider-Man con una variante Chase que en este caso es Glow como pueden ver aquí no brilla tanto no se me hace que sea muy padre su Glow pero para aquellos fans que les guste mucho Spider-Man aquí lo tienen también contamos con otros personajes comunes en este caso como pueden ver aquí Thanos otro personaje que no alcanzo a distinguir muy bien quién es no lo entiendo pero ustedes díganme, díganme en los comentarios a ver quién es tal vez ustedes lo conocen y yo no el Venom que era, seis, que era Jumbo Size Pop ahora en normal también tenemos otros exclusivos y un común que en este caso Doctor Doom un exclusivo de la Funko Shop que es Wolverine un exclusivo de Target que es Black Panther y en la imagen ya saben como el nombre verde que les había hecho anteriormente otro exclusivo de la Funko Fair es este Cheshire de Cat o Cheshire Cat en este caso como pueden ver es exclusivo de Pop in a Box y tiene una variante Chase que es Glow in the Dark Flock que es bastante padre me a mi gusto porque es Flock y Glow in the Dark el Chase entonces es un Chase creo que vale mucho la pena conseguir por si quieren intentar conseguirlo y aparte el Glow se ve muy muy padre la verdad el siguiente también es un Funko portada en este caso de Crash Bandicoot como pueden ver aquí es Crash con la máscara de madera del videojuego de Crash Bandicoot para los fans de Crash Bandicoot y para aquellos que lo jugaron desde un principio hace muchos años bastante padre la verdad y ahora por fin Funkos nuevos de Pokémon en este caso nos estamos con un Pokémon bastante querido, uno de los más queridos creo que de Pokémon, excluyendo a Pikachu. En este caso es un Lapras, como pueden ver también es un Lapras Jumbo Size Pop, va a ser exclusivo de Target, para aquellos que quieran conseguirlo. Un Pokémon muy padre y muy querido. Y también tenemos ese mismo Lapras en común, regular, del tamaño más, del tamaño común. Y pues también tenemos otros dos nuevos Pokémon, en este caso Sylveon, una evolución de Eevee y Piplu todos estos van a ser comunes así que va a ser muy sencillo encontrarlos por si quieren conseguirlos los siguientes puntos que tenemos de la línea de Star Wars son estos cuatro Darth Vader como pueden ver son Darth Vader R-Series en ese aspecto ya saben que 
un artista interviene supuestamente el Funko y lo modifica. En este caso tenemos cuatro estilos, como pueden ver aquí. También son cuatro moldes diferentes para los fans de Star Wars y de Darth Vader. La verdad es que están interesantes, a mi parecer, así que por si quieren intentar conseguirlos, son exclusivos de Walmart. También de Star Wars tenemos este, esta nueva pieza de tres que configuran esta escena de Star Wars, como pueden ver aquí. No conozco para nada quiénes son, la verdad, ni para que le invento un nombre. Pero ya saben, aquí para los fans de Star Wars, ya se va acompañando esta escena de pelea. Exclusiva en Amazon. Y ya para acabar con las noticias del video, tenemos nuevos funcos de Fairy Tail para aquellos fans de, esta, de este anime. Podemos ver aquí que tenemos cinco comunes. Aquí están los cinco personajes. No conozco muy bien Fairy Tail. Y también tenemos un exclusivo que va a ser exclusivo de FYE. Como pueden ver aquí, este exclusivo. Algo interesante para aquellos fans. Ahora más importante, vamos a ver dónde conseguir algunos funcos. La mayoría de los funcos, los comunes, están disponibles ya en Amazon, Dicito Max, Limited Edition y algunas otras tiendas. Aquí se los dejo los links abajo. Pero vamos a ver las exclusivas. Por ejemplo, para aquellos que quieran el gato de Alicia de País de las Maravillas, aparecer, no nos confirma oficialmente, es este, es la tienda de Hola Limited o Limited Edition en Hola Limited en Instagram ellos van a tener en exclusiva el gato de Alicia de Paredes de las Maravillas por si quieren conseguirlo e intentar conseguir su Chase también Dimity Edition si sí, vende los Chase a veces pero también te lo puede dar este, por suerte por si quieren intentar conseguirlo así que es el primer exclusivo que les digo que pueden conseguirlo ahí otro exclusivo que van a tener las tiendas aquí en México es este look que lo va a tener el exclusivo de Cito Max como pueden ver aquí, aquí lo anuncia va a ser exclusivo de Cito Max también bueno lo va a traer por si quieren intentar conseguirlo, lo van a tener y pueden intentar conseguir el Chase. Obviamente también necesito Max, a lo mejor puede tener este Wolverine que sacaron de la línea de Marvel. Porque va a ser exclusivo de la Funko Shop, así que por si quieren conseguirlo, esténse pendientes de su página para que puedan intentar conseguirlo. Otro exclusivo que pueden conseguir también de Avengers es este Loki, el Glow in the Dark, que les digo que brilla la gema. También lo tiene Necesito Max. También ahí mismo pueden conseguir todas las odas, por si quieren intentar conseguirlas. Y con esas tenemos las exclusivas de las tiendas, más o menos son estas exclusivas a lo mejor más adelante, conforme va pasando un tiempo, a lo mejor alguna otra tienda confirma que tiene exclusivas, por ejemplo a lo mejor un Game Planet más exclusivas de Sto Max Limited Edition, exclusivo Limited Co entre otras, puede que traigan más exclusivas, por si quieren entrar a conseguirlas y así se acaba el video de hoy como pueden ver, bastantes anuncios, bastantes figuras, como les digo no viene con un sticker exclusivo como que sea de convención o algo por el estilo, es más que nada un evento para anunciar todo lo que van a va a estar vendiendo durante estos meses, a lo mejor durante 2 3 meses porque ya después viene la San Diego Comic Con este, la New York Comic Con entre otras, entonces ahí esas figuras iban a ser más exclusivas entonces así son las que se acaban más rápido estas son, estas son por así decirlo comunes, entonces no hay mucha prisa por tenerlas la mayoría de las figuras las van, son preventas, entonces tengan cuidado porque a veces exceden de la preventa que anuncian por ejemplo si les dicen que se las entregan en mayo, a lo mejor se las entregan en agosto entonces estén pendientes de cada tienda para que puedan saber cuándo les llegará. Y sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. Adiós.